Hello, and welcome to Aprender Inglés on SpanishDict.com. I'm Paralee Whitmire, and I'm your teacher. Today you'll learn about the subjunctive and health, like, I recommend that you take the pills. He prohibits that you eat junk food. Y mucho más. Vámonos! I hope that you go on many adventures and that you be safe. Sometimes you will go to the doctor because of an accident. Sometimes you will go for recommendations about your health. Las recomendaciones y los consejos en español son muy similares a las recomendaciones y los consejos en inglés. Se usan el modo se llama el subjuntivo. En español se usa el subjuntivo para comunicar deseos, emociones, mandatos, y unas cosas abstractas. En inglés se usa el subjuntivo para las mismas cosas, menos los mandatos. Y en inglés, el subjuntivo es muy, muy fácil. Sé que siempre dice que la gramática de inglés es fácil, pero el subjuntivo es súper fácil. Ya sabes todas las formas de los verbos, pero Quiero que tú adivines cómo formar las frases del subjuntivo. Escucha unas frases de una oficina de un doctor y presta atención a los verbos. Ready? Oh, doctor, I sneeze a lot. I think I have an allergy. Ay, doctor, estornudo mucho. Creo que tengo una alergia. I recommend that you avoid cats dogs, and flowers. I also suggest that you take these pills every morning. Recomiendo que evite gatos, perros, y flores. También sugiero que tome estas pastillas cada mañana. Doctor, I have a fever of 100 degrees Fahrenheit. Doctor, tengo fiebre de 38 grados centígrados. I recommend that you take an aspirin with water and sleep a lot. Recomiendo que tome una aspirina con agua y duerma mucho. I cough a lot and my throat hurts. Tengo mucha tos y me duele la garganta. I suggest you take this syrup two times a day. Sugiero que tome este jarabe dos veces al día. Oh, doctor. I have a headache and I am always sneezing. Ay, doctor, me duele la cabeza y siempre estoy estornudando. You have a cold. I recommend that you drink a lot of water and eat soup. I prohibit that you eat junk food. Tiene usted un resfriado. Recomiendo que beba mucha agua y coma sopa. Prohíbe que coma comida basura. There is nothing new in these examples. You already know all the forms. Lo que es nuevo en estos ejemplos es que viste el indicativo y el subjuntivo en cada de las recomendaciones del doctor. Cada frase tiene dos partes. La cláusula independiente que usa la forma indicativa y la cláusula dependiente que usa la forma subjuntiva. Pero no es tan importante saber los términos para las cláusulas, sino que es saber que después de una frase de una recomendación se usa el subjuntivo, como en español. Y el subjuntivo en inglés es, ¿quieres adivinar la forma del verbo? La forma base, ¿te sorprendiste? Se usa la forma base para todas personas, incluyendo la tercera persona singular. La mayoría del tiempo, no podrías ver la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo en las primeras y las segundas personas y la tercera persona plural, porque se usan las mismas formas en los dos modos. Pero en el indicativo, para la tercera persona singular, el indicativo tiene una S al final del verbo, para los verbos regulares. Y el subjuntivo no cambia nada del forma base. All right, it's practice time. 
Imagínate que eres el doctor y esta vez te preguntaré de unas recomendaciones de unas personas diferentes. Te daré el sujeto y la forma base para los dos verbos. Uno en la cláusula independiente y uno en la cláusula dependiente. Tienes que conjugar el primer verbo en el presente indicativo y el segundo verbo en el presente subjuntivo, que es la forma base. We will do one together first. Primero, tu paciente dice, Doctor, I am fat and always tired. Ok, él es gordo y siempre está cansado. ¿Qué recomiendas? Hacer cinta es buena idea. Primero, tienes que conjugar recommend para la primera persona singular en el presente indicativo. I recommend. Fácil. Ahora para la segunda cláusula. Tienes que conjugar el verbo use a qué forma. La forma base. No tienes que cambiar nada. Ok, ¿listo para la conversación? Doctor, I am fat and always tired. What do you recommend? I recommend that you use a treadmill. Good. Doctor, you and I need to exercise more. What do you suggest? I suggest that we use a stationary bike and do aerobics every day. Doctor, he wants big muscles. What do you recommend? I recommend that he do push-ups and lift weights. Doctor, her legs always hurt when she runs. What do you suggest? I suggest that she stretch before running. Get it? Really easy, right? Ahora, el subjuntivo es un modo que muchos hablantes nativos no usan correctamente. Pero como puedes ver, es súper fácil. Si quieres hablar el inglés más avanzado, es buena idea practicar el subjuntivo. Pero tienes mucho tiempo ahora para estudiar, because that's all for today. Puedes practicar todo lo que aprendiste en esta lección en SpanishDict.com slash aprender, donde hay flashcards con fotos, pruebas, el foro y el video chat. Si quieres practicar esta lección en marcha, puedes descargar nuestro video podcast de iTunes. Y todo es completamente gratis. Until next time, see you soon. Hello, and welcome to Aprender Inglés on SpanishDict.com. I'm Paralee Whitmire, and I'm your teacher. Today you'll learn about the subjunctive and health, like, I recommend that you take the pills. He prohibits that you eat junk food. Y mucho más. Vámonos! I hope that you go on many adventures and that you be safe. Sometimes you will go to the doctor because of an accident. Sometimes you will go for recommendations about your health. Las recomendaciones y los consejos en español son muy similares a las recomendaciones y los consejos en inglés. Se usan el modo se llama el subjuntivo. En español se usa el subjuntivo para comunicar deseos, emociones, mandatos y unas cosas abstractas. En inglés se usa el subjuntivo para las mismas cosas, menos los mandatos. Y en inglés el subjuntivo es muy, muy fácil. Sé que siempre dice que la gramática de inglés es fácil, pero el subjuntivo es súper fácil. Ya sabes todas las formas de los verbos, pero Quiero que tú adivines cómo formar las frases del subjuntivo. 
escucha unas frases de una oficina de un doctor y presta atención a los verbos. Ready? Oh, doctor, I sneeze a lot. I think I have an allergy. Ay, doctor, estornudo mucho. Creo que tengo una alergia. I recommend that you avoid cats, dogs, and flowers. I also suggest that you take these pills every morning. Recomiendo que evite gatos, perros, y flores. También sugiero que tome estas pastillas cada mañana. Doctor, I have a fever of 100 degrees Fahrenheit. Doctor, tengo fiebre de 38 grados centígrados. I recommend that you take an aspirin with water and sleep a lot.